Итоги уходящего дня подведем вместе. Меня зовут Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. 43 жителя региона сегодня получили краевые и государственные награды. Вручил их губернатор Виктор Томенко. Они нанесли природе ущерб 12 миллионов рублей. Это только в этом году. Как в Алтайском крае борются с браконьерами? Не все на снегоходах. Без лыж. Это фактор уже выслеживания или преследование, хоть как назовите. Мы продолжаем дарить мандариновое настроение героям наших лучших сюжетов. Кому достался ящик фруктов от Екатерины Варкентин, расскажем через несколько минут. Страна нуждается в прорыве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. В этом году на встречу с главой государства пришло 1702 журналиста, что рекорд за 14 лет. Среди них была и наша съемочная группа. Все подробности у Вадима Слюсарева. Снегурочка, желтые жилеты дорожников, национальная одежда. Это не новогодний утренник, но яркий костюм здесь важен. На ежегодную большую пресс-конференцию президента России аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702 человека. И чтобы оказаться в числе тех, кто сможет задать вопрос Владимиру Путину, было необходимо выделиться из толпы. Естественно, для того, чтобы привлечь внимание президента. Ну а если не удастся в такой огромной толпе журналистов привлечь внимание президента, по крайней мере, привлечь внимание прессы, что у меня удачно получается. Я решил приехать в этом году в традиционный болгарский национальный костюм. Я этому горжусь. Но, кстати, эта идея я увидел с прошлой конференции у нашего моего кюрского коллега из Кюрдистан-24, который был в национальной традиционной кюрской одежде. Ему удалось задать вопрос президенту России. Владимир Путин традиционно начал пресс-конференцию с общения с изданиями из кремлевского пула. Вопросы касались экономики страны. Затем иностранные журналисты спрашивали о международной политике. Здесь неожиданно фигурировал и Алтайский край. В частности, уроженка Барнаула Мария Бутина, политзаключенная в Соединенных Штатах Америки. Глава государства заявил, что в Кремле эта ситуация на особом контроле. Я не понимаю, в чем там она может признаться. Потому что она никаких э, заданий э, государства, государственных органов России не исполняла. Это я могу ответить. Чего бы там она ни говорила, даже сама под влиянием угроз отсидки 12-15 лет. Касательно внутренней политики, Владимир Путин отвечал на вопросы о проблемах регионов и путях их решения. Одни из них – национальные проекты в 12 новых направлениях. Образование, здравоохранение, наука и других сферах. И, к слову, в Алтайском крае планируется реализация более 50 нацпроектов. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. А как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы, имеющиеся, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. И регионы должны быть настроены на эту конструктивную работу. Не просто на повышение цен в связи с тем, что денег много, а на достижение конкретного результата, который люди почувствуют. В этом году пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста успели задать свои вопросы. А это значит, что шанс быть в их числе около 0,03%. К сожалению, алтайская делегация не была в их числе. Но отметим, что и люди в карнавальных костюмах не сумели привлечь к себе внимание. Вадим Слюсарев, Дмитрий Козерлыга. Новости. 43 жителя региона сегодня получили государственные награды Российской Федерации и Алтайского края. Их вручил губернатор Виктор Томенко. Конечно, мы должны поговорить про год уходящий, 2018. И сегодня его итоги, по-хорошему, здесь у нас представляют все награжденные, все люди, которые... Своим трудом, своей ответственностью, своим настроением, всей своей жизнью делают так, чтобы Алтайский край, наш родной регион, звучал, продолжал оставаться 
на первых строчках в самых разных рейтингах. Глава региона вручил две медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Трое жителей края удостоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Двум жителям присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Всего 15 наград федерального уровня. 28 человек получили награды краевого уровня. В том числе и медали за заслуги в труде, за честь и мужество, за заслуги перед обществом и другие. 32,5 миллиарда рублей направят в следующем году на бесплатную медицинскую помощь жителям Алтайского края. Это средства из Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко на рабочем совещании по формированию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Алтайского края. В 2019 году в территориальную программу обязательного медицинского страхования добавится еще два вида высокотехнологичной медицинской помощи. Это коронарное стентирование – один из очень серьезных методов. Он позволяет сокращать смертность населения от инфаркта инфарктов миокарда. Более 11 тысяч жителей края смогут получить такое лечение. На оказание помощи онкобольным направят более 3 миллиардов рублей. С одной стороны, мы увеличим объем, то есть доступность медицинской помощи для данных пациентов. С другой стороны, и сокращаем сроки оказания, с другой стороны, это позволяет обеспечивать современными схемами лечения, современными дорогостоящими химиопрепаратами. Также увеличится подушевое финансирование. Если в нынешнем году норматив чуть более 12 тысяч рублей, то в следующем он увеличится и достигнет 13,5 тысяч. На новую систему обращения с отходами перейдет весь Алтайский край 1 января. Уже несколько таких полигонов в Бийске, Барнауле и Белокурихе работают в полную силу. Нелегальные свалки, возможно, скоро перестанут волновать жителей края. Эту проблему решит новая система ТКО. Более того, теперь из малонаселенных пунктов будут чаще вывозить мусор. На итоговой конференции в Минстройтрансе журналистам пояснили, что Алтайский край будет разделен на семь зон. Алейскую, Заринскую, Каменскую, Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую. Две детские игровые площадки Веселкина и Карамелька закрыли сегодня в одном из торговых центров Барнаула. Судебные приставы опечатали помещение в начале 11 утра. Еще до прихода приставов мы спросили у сотрудников, ожидают ли они закрытия. Нам ответили нет. Сегодня санитарный день, в преддверии праздников. И тут же на месте появились судебные приставы. Они предъявили постановление о приостановлении эксплуатации по решению железнодорожного районного суда. Все вопросы не задать а, в управлении Федеральной службы судебных по Алтайскому краю. Причины, послужившие основанием для решения закрыть площадки именно накануне Нового года в высокий сезон, не были озвучены. Предположительно, основанием является нарушение требований пожарной безопасности, а именно высокий этаж расположения площадок, что затрудняет эвакуацию в случае ЧП. Сами владельцы говорят, что при строительстве площадки они применили инновационные идеи, самые современные системы безопасности. В течение всего срока эксплуатации площадка не вызывала вопрос у надзорных и контролирующих органов. Охота на браконьеров открыта. В этом году они нанесли природе ущерб в 12 миллионов рублей. Совершили 56 преступлений. Большой рейд по лесным угодьям вместе с охот инспекторами отправилась и наша съемочная группа. Не реже трех раз в неделю охот-инспекторы на снегоходах выезжают к лесополосе. Останавливают охотников и проверяют наличие охотничьего билета, разрешение на хранение и ношение оружия, а также на добычу ресурсов. Эту процедуру вот уже 45 лет проходит Владимир Гришечкин. Следовать всем правилам привык. И сегодня он охотится на зайца. Смотришь направление его движения, становишься на лыжи, берешь ружье, расчехляешь, заряжаешь и пошел этим следом тропить его. Скидки он делает, разные хитрости. Но если тебе повезет, то ты его найдешь. Увидеть ну, не зайца на белом снегу невозможно. Они прячутся в кустах. Но чтобы все-таки отследить животное, необходимо забрести поглубже в лес. На помощь приходят охотничьи лыжи. На снегоходе ведь не наездишься, признается Владимир Алексеевич. Дорогое удовольствие. Добросовестные охотники, они обычно в этот период они ходят уже на лыжах, потому что снега много. И тропят хоть лесу, хоть зайца. А браконьеры, они все на снегоходах, без лыж. Это фактор уже выслеживания или преследования, хоть как назовите. 
На снегоходе нарушителю проще оторваться от охот инспектора. Однако каждые две недели хоть один злоумышленник. Да попадается. Если он нарушит два, два нарушения в течение года, то у них подаем документы на лишение права охоты. Это, это в судебном порядке уже лишение происходит. А если на одно нарушение, то штрафом обходится. Один из последних случаев браконьерства в крае в ноябре в Крутихинском районе незаконно застрелили сибирскую косулю. Браконьеры забрали рога животного и мяса. Так в этом году браконьеры нанесли ущерб природе на 4 миллиона рублей больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Тем не менее, ответственность за незаконную охоту понесли в этом году 9 человек. Анна Муратова, Антон Червяков. Новости. А теперь новость для любителей активного образа жизни. Компания «Марьера» приглашает на Алтайский марафон 50 километров свободным стилем. Марафон пройдет 23 декабря. Маршрут «Динамо. Зимари. Динамо». Регистрация на старте пройдет с 9 до 11 часов утра. Участников ждет профессионально подготовленная трасса 5 пунктов питания. На старте на пятом километре, на 15-м, 25-м, 35-м и на финише. Подарки ждут всех участников, пришедших дистанцию в 50 километров. Главный зимний праздник все ближе, и наш телеканал совместно с компанией «Фруктовый мир» продолжает поздравлять с наступающим Новым годом и дарить мандариновое настроение. Кому ящик фруктов мы подарили в этот раз, смотрите в нашем следующем сюжете. Какой Новый год без мандаринов? Мы продолжаем дарить ящик с новогодними фруктами, а главное – новогоднее настроение героям наших сюжетов. На этот раз мы отправились к барнаульскому айронмену Ивану Крюкову. Пройти многокилометровую дистанцию – задача не из легких. В мае этого года Иван принял участие в старте одного из самых сложных в мире триатлонов – Iron Man, проходившем в испанском Ланзароте. За полтора часа проплыл почти 4 километра. 180 километров проехал на велосипеде за 8 часов, а трассу марафона в 42 километра преодолел за 5 часов. Итого 15 часов словно на одном дыхании. Здравствуйте, Иван! Телеканал «Катунь-24» спешит э, поздравить вас с наступающим Новым годом. Ежедневные тренировки требуют немало усилий, поэтому дарим вам вот такой витаминный подарок. В Новом году желаем вам э, свершений и новых побед. Спасибо большое. В свою очередь я тоже вам желаю самых-самых благодарных зрителей, лучших рекламодателей и только хороших репортажей с самыми добрыми новостями целый 2019 год. Сейчас спортсмену как никогда нужны витамины, потому что он готовится к трем лыжным марафонам в Италии, Камчатке и Ханты-Мансийске. Витамины помогли и прошлой весной. В преодолении дистанции Iron Man, говорит Иван. Трудности не испытывал, потому как делал все не на скорость. Воду пил прямо во время марафона, организаторы меняли фляжки с водой буквально на ходу. Несколько раз останавливался передохнуть, набраться сил и подкрепиться. Кстати, вместо спортивного питания заранее приготовил на середине каждого из этапов собственный набор продуктов – овсяную кашу, батончики, бананы и детское питание. Главное, говорит Iron Man, после дистанции почувствовать, что преодолел такой сложный триатлон, и выдохнуть. А после спокойно прогуляться с женой по Барселоне. Уже следующей осенью Иван планирует снова покорить подобную дистанцию. Тогда в копилку личных достижений спортсмена, помимо краевых всероссийских соревнований и звания КМС по биатлону, добавится еще одна – самая заветная награда. Я никуда не спешил, я получал удовольствие. Даже, знаете, финишировать не хотел. Потому что когда весь поселок, весь, не знаю, вся пляжная линия подбадривает и кричит Ивану, Ивану, не хочется финишировать, хочется растянуть этот момент. Пока что мы вручили Ивану Крюкову 10 килограммов мандаринов от компании «Фруктовый мир». А это незаменимый продукт в рационе спортсменов. Акция «Мандариновое настроение» продолжается. Кому мы придем с подарками в следующий раз, вы узнаете в наших выпусках новостей. Новый музыкальный спектакль «Блуждающие звезды» представил государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» в Барнауле. Балет с вокальными партиями и живой скрипкой – это настоящий творческий эксперимент. Подробности у Полины Ждановой. Режиссер и народный артист России Виктор Васильев 25 лет мечтал об этой постановке. И вот, наконец, свершилось. Музыкальный балет «Блуждающие звезды» засиял на сцене. Вместе с народным театром песни и танца Алтая ему удалось воплотить в жизнь нежную историю любви. 
Блуждающие звезды – это история, которая напоминает сказку-повесть о Ромео и Джульетте. Только главных героев зовут Рейзл и Лейбл. Она – дочь провинциального кантера, а он – сын богатого человека. Но их объединила не только любовь друг к другу, но и любовь к театру. К слову, она же их и разъединила. После того, как они скитались много лет в разных местах, в разных театрах и стали знаменитыми актерами и, наконец, встретились спустя долгое время, они уже не могли друг другу испытать тех чувств, которые были изначально, и расстались. Но, тем не менее, Виктор Васильев решил не драматизировать эту историю и сделать хэппи-энд. Поэтому главные финальные слова... И мысли этого, этой постановки заключаются в том, что жизнь прекрасна, нужно радоваться каждому ее мгновению и быть счастливым, что бы ни происходило. Увидеть эту постановку еще раз можно будет завтра, 22 декабря, также в концертном зале «Сибирь». Все желающие могут ее посетить. А теперь к новостям спорта. Сегодня в бассейне спортивного комплекса ОБ завершился двухдневный турнир по плаванию Кубок заслуженного мастера спорта Андрея Гречина. Дмитрий Гладких побывал на финальных заплывах. Соревнования на призы заслуженного мастера спорта Андрея Гречина традиционно привлекают большое количество начинающих пловцов. На этот раз в краевую столицу приехали свыше 500 юных спортсменов. Второй год подряд почетным гостем соревнований стал шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы на короткой воде Юрий Прилуков. Впечатление интересное. Много детей, плывут с удовольствием, плывут с огоньком. Переживают, волнуются, это видно прямо ну, и на бортике бассейна, и перед стартом, и на трибунах. Родители поддерживают, родители смотрят, интересуются тем, чем занимаются их дети. Это здорово, это весело. К участию в турнире допускались мальчики от 7 до 12 лет и девочки 7-10-летнего возраста. Каждый спортсмен мог стартовать не более чем в трех дисциплинах. Впечатления очень хорошие, очень хорошая конкуренция. Конечно, было тяжело, но... Справился. Очень трепетно готовился к этим соревнованиям и пытался занять как можно больше первых мест, но немножко не сложилось. На торжественной церемонии награждения чемпионов и призеров спортсменам вручили медали и дипломы. Победители в каждой возрастной группе на коронных дистанциях Андрея Гречина 50 и 100 метров вольным стилем получили специальные памятные призы. Довольны количеством участников, которые приходят на наши соревнования, количеством родителей, которые приходят болеть за своих детей и... Это главная цель и этого турнира. Вот, массовость, массовый спорт. Подарить детям праздник спортивный и родителям. В будущем в планах у организаторов не только увеличить количество пловцов, но и расширить территориальные границы. Пригласить участников не только из Алтайского края Республики Алтай, но и из ближайших регионов – Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости. И на этом все. Смотрите еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам вечера!